And now the end is near And so you face the final curtain <laughs> Hello guys, this is Sia Gaza And welcome to the Ponzi industry of the Philippine Republic With a special highlight on Chiyuto Ponzi scheme in copies Visaya So okay First topic is siyan. Kailan ba talaga nagsimula yung mga Ponzi scheme, mga investment scams na yan sa Pilipinas? As early as 1990s, nandiyan na yung presensya nila. Okay, mga Ponzi scheme operators ay nagtatago sa likod ng mga MLM companies, network marketing companies, o yung mas kilala natin bilang networking companies. Sa loob ng dalawang dekada, ganyan ang ginagawa nilang sistema. Nagtatayo sila kunyari ng mga network marketing company, mga networking companies, tapos wala lang talaga silang produkto. Ginagawa lang nila. Okay, meron silang compensation plan, which is yung promise na profit or returns dun sa mga magpa-pay-in. Ngayon, ang ginagawa lang nila is yung mga bagong pay-in, yun yung binibigay nilang payout sa mga nakuna. Okay, Ponzi scheme nga siya. So, ginamit to for dalawang dekada ng mga networking companies na to ng mga Ponzi scheme operators. That's the reason behind kung bakit nasira ang buong network marketing industry sa Pilipinas nang dahil dito sa mga Ponzi scheme operators. At yun naman talaga yung networking eh. Sinira lang nito mga Ponzi scheme operators kasi sila yung ginagamit as front industry for two decades hanggang sa nagasgas na to, nasira na to sa publiko, sa sambay ng Pilipino at tinatawag din natin itong ano, pira needing. Okay, pero the truth is legit talaga ang mga networking companies na nira lang talaga itong mga Ponzi scheme operators. Now, for two, two decades, dalawang dekada na ginamit nila itong mga networking na ito, no? nag-gas-gas na ng tuluyan. Kaya kahit gumamit na sila ng networking company as front noong mga 2000s at paglampas ng 2010, wala lang naniniwala. Okay? Kasi gas-gas na gas-gas na yung buong networking industry, hindi nakapakapaniwala as front. Kaya nag-evolve ang Ponzi scheme sa Pilipinas paglampas ng 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yan ay nag-evolve na unti-unti yung mga Ponzi scheme operators from dati na networking companies ngayon naging investment companies nandito na papasak yung mga wait and earn na nakikita nyo kalimat kanan sa Facebook okay, yung maghihintay ka lang ng 15 days maghihintay ka lang 7 days, maghihintay ka lang 30 days 45 days, 60 days, 90 days whatever schemes they have, terms they have tapos may higing ganito nyo yung profit mo Familiar? Familiar? Yan yung mga Ponzi schemes. Nag-evolve na to investment companies na wala ka nang gagawin. Unlike before na kailangan ng recruit-recruit. Kaya nga siya naging pyramiding eh. Una-una, recruit-recruit. Okay? Yun yung yun, 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 yun dati eh. Okay? Yun yung dating Ponzi scheme. Pero dahil nag-evolve na siya ngayon, gumagamit na sila ng mga front businesses. Ang daming front businesses. Forex, Isio, Baboy. Okay? Etc. Ang dami. Hanggang sa naging front na nila yung religion. Remember, Kappa Investments ka, way back 2019. Tapos ngayon naman, sa copies, ay philanthropy na ngayon ng front, okay? Tako na, kumbaga philanthropy na ngayon yung front. So, nag-e-evolve to through time para mas maging kabenta-benta. Sasambayan mo ng Pilipino at nakalure pa ng more investors at makahapot ng maraming pondo hanggang sa mawala, maglaho na lang in just a few months. Tama, hindi eh, pa ulit-ulit eh. Mayroon mga susulpot po, mawawala, sulpot, wala, sulpot, wala, sulpot, wala. Hanggang sa nag-evolve na siya ngayon bilang isang industriya. Kung yun ay isang industriya, alam na ng mga taong nag invest na scam siya. Alam na nila na Ponzi, alam nila na investment scheme lang ito, Ponzi scheme lang ito. Pero, ano, pinapasok pa rin nila. Gusto nila mauna, para kumabig sila ng 50% agad, double double your money, just one month pa, ang pang, mauna ka, after 3 months, yung 100,000 mo, 400,000 na ginawa ng industriya. Now, so ang Philippine setting sa Ponzi scheme, pagpasok ng 2020, ngayon din, 2021, isa na siyang multi-billion peso industry. Na sinusugalan na ng hundreds of thousands of Filipinos, millions of Filipinos with these hundreds or thousands of operators. Industry na siya. Why? Kasi yung mga tao, gusto nila lang mauna. Kasi easy money eh. Imagine yung, yung pera na nilagak mo na 1K, may gig 2K in just 1 month or in just 15 days or in just 2 months. Imagine, that's a no-i-tayin yun. Pero alam nila sa sarili nila, na-scam to. 
alam nila na ipamabayad lang din sila, kukunin lang din sa mga nahuling investors. Alam na ng mga tao ngayon, they are aware about 50% to 60% or maybe 70% na nag invest dito, aware sila na Ponzi scheme lang din to. Pero pinapasok pa lang pa rin nila dahil nga, easy money. Wala silang pakialam kung meron mas kam sa dulo. Yung mga bahong nila sa ilalim, na pag nag-exit na, nag-collapse na, mga nag-pay in na huli, kasi hindi pa rin naka-pay out, wala silang pakialam kahit yung mabiktima. Basta ang mahalaga lang sa mga Pilipino ngayon na tumataya dito sa mundong ito, is makapera sila, kumina sila, at mauna na sila. Kaya isa na siyang multi-billion peso industry, hindi na siya investment scam ngayon dahil aware na mga Pilipino about it. And they love it. Easy money for them. Okay? <laughs> Nakakasunod pa kayo? Okay, our next topic is Si Yan, ano ba talaga yung Ponzi scheme? What is a Ponzi scheme? Naririnig rin ko na yung Ponzi, Ponzi, Ponzi Pero hindi ko talaga alam kung ano ba talaga yan Ponzi scheme is a system wherein yung operator Who is taking investments from the public Okay, kumuha siya maraming investors Kapalit ng compensation plan with a promise fixed interest and percentage in a specific period of time like 15 days, 30 days, 60 days, 90 days, 45 days. Depende sa kanya. 10%, 20%, 30%, double your money, 100%, 200%. Pero matipende. Okay, anong ginagawa niya? Pag nagpapawang siya scheme siya, yung pinambabayad niya na payout doon sa mga nauna yung investors ay kinukuha lang din niya sa mga nahuling investors cycle lang siya okay? kukuha siya ngayon ng pay-in may promise siya dito na interest or profit and after a specific period of time pe-pay out pa niya gamit na yung pera ng mga nahuling investors cycle lang pa ulit-ulit hanggang hindi niya kayang ma-pay out ng pay promise kasi lumaki na ng todo yung pondo dumami na ng todo investors hindi na niya makaya then boom dun na magpo-collapse yung ponzi scheme operation niya at yung natirang pondo sa kanya yun ay itatakbo niya kaya nga maraming kumpanya sa Pilipinas mga investment is companies na pigilan naglalaho kasi hindi na kaya ponzi scheme operation at yung magkanya natira sa kanila na pera yun ay tinatakbo nila pag umexit sila pag naglaho na sila ng tuloy tapos dun na Iyak yung mga investor po po sa laki tulpo. Magsasampa na ng kaso si ITG, PNB, NBI. Ganon. Yun yung Ponzi scheme. Ngayon, ang tanong nyo, third topic natin, siya, paano namin malalaman? Okay, this is a big question eh. Si El Pano ba namin talaga malalaman kung isang Ponzi scheme yung investment na papasukin namin, tama? Yan yung pinakamatinding tanong. How will we know? How, how, ang hirap naman. Takas yung nag-English. Tagulogin ko na nga lang. Paano namin malalaman na Ponzi scheme itong papasokin namin investment na to? Simple as this, guys. Kapag ang pinasok yung investment, bilang akuan kayo, okay, between 10 to 20%, okay, 50% chance, Ponzi scheme yan. Pag lumampas ng 20%, yung monthly interest, uulitin ko ah, pag lumampas, listen carefully, napakahalaga nito para ma-determine nyo kung Ponzi scheme yung papasokin ninyo. Kapag lumampas ng 20% interest or profit per month ang ibibigay sa iyo ng tao or ng kumpanya, 95% of the time, Ponzi scheme yan. Why? Bakit siya? Bakit 95% of the time? Kapag 20% per month ang interest na binibigay, bakit 95% chance or probability na Ponzi scheme to? Dahil walang legit or matinong negosyante na magbibigay ng 20% per month sa kanyang partner or financial investor. Wala! Bakit kung matinong kang negosyante, lihiti mo kang negosyante kung businessman ka talaga, okay? Kahit kumita ka sa isang negosyo na 100%, for example, bumili ka ng isang goods sa China na benta mo ng doble sa Pilipinas, kumita ka ng 100% in one month, kung isa kang matinong negosyate, lihiti mong negosyate, hindi mo bibigyan ng 20% yung investor mo. Wala nang ganun. Kahit kumita ko ng doble, kung ako business man ako, napaikot ko yung pondo, okay? Yung pondo binigay ng mga investors ko, napaikot ko sa negosyo, kumita ko 100%, ang ibibigay ko lang, sa investor ko, 5% or 10%, okay na yun. Akin lahat ng effort ko to eh. Pero dahil pondo mo yan, okay, bibigay ko sa'yo 5%, 10%, interest. Yun ang lehiti mong negosyante. 
tell most of the time, kapag 20% yan, 25% yan, 30% yan, or even 50%, double your money, lalo na, just ko. Walang ganung legit na negosyante. Ibig sabihin, tinataas niya yung percentage per month para makapang-engano siya ng matindi sa kanyang ponzi scheme. That's the reason behind bakit nila tinataas yung mga percentage nila. Why? To lure more investors. Para makakuha sila ng more and more investors. So, okay, alamin na kayo na ang nausiyan. Examples ng Ponzi schemes sa Pilipinas. Way back 2017, kung familiar kayo dun sa mga Bitcoin, Bitcoin cryptocurrency trading companies na pinapakakuan ng ganito, magdodoble siya after one month, 200% in famous, etc. etc. na sinabayan nila yung hype ng Bitcoin during that time. Kaya ginamit nilang front ay cryptocurrency. Ang ginamit nilang front is Bitcoin. Ang sinasabi, pinapaikot nila sa cryptocurrency, front lang nila yun. Pero ang totoo, Ponzi scheme lang talaga na pinaikot-ikot nila. Parang dami nagsulputan ng 2017. Lahat pala Ponzi schemes. Lahat pala investment scams. Kaya nung December 18, 2020, na-release ko yung video ko na Bitcoin scam expose ko maaalala nyo pa. So, kaya natin example. Way back 2019, nagsulputan yung maraming CCU investment Babo Investment, di ba? Brawlerpreneur, Akiza Farm, ADA Farm, Organico. Tama, nagsulputan at hindi yung 2018 eh. Mga sisu, pero front lang nila yung mga farm farm na yun. Front lang nila yung mga agricultural business na yun. Front lang lahat di own. Talagang ginagawa nila Ponzi Scheme. So, okay, paikot lang din ang pera ng mga investors hanggang sa dumating na si Kapa. Ito, malapit, kakaiba to. May example to. Ginamit ang religion. Religion. Tama? Kapa Community International, blah, blah, blah. I forgot the exact name nila. Eh. Pero ginamit ni Pastor Apolinario as front ang religion para makakuha siya ngayon ng mga investments para ma-operate yung Ponzi scheme nila. Malaki yan, umabot sila ng multi-billion sa 30% per month na compensation plan. Another example, ito malupit. Sa Mindanao, Rigen Marketing, 400% per month. Wala na naging payout. Pagkakuha ng mga unang wave, na wala na. Sino ba makakapag-payout na 400%? Imagine, pag nakakuha ka ng investment, a total of 10 million, ang payout mo after 30 is 40 million. Eh, itatakbo ka na lang talaga. <laughs> nakakuha yata ito mga one to them. Tawang-tawa ko. Imagine mo, may mga tumaya pa doon, nag-invest pa doon. Mga bopoles talaga ito, 400% per month. Diyos ko, Lord. Pag ganun kalaki na, lampas na ng 100%, automatic hanggang per save or second week na lang yan. Mamaya, bibigyan ko kayo ng malupitang Ponzi Hacks. Paano kayo kikita, okay, sa mundo ng Ponzi Schemes, okay? Paano hindi na kayo kawawa at lagi iyakan sa huli? Kayo na lang lagi yung nasa dulong kawawa. Okay, now, with these examples, pupunta na ako sa main event ng example ko. Si Yuto, Don Chiyuto of Kapi sa Visayas. Okay, alam niyo guys, 